আসসালামু আলাইকুম আর রহমতুল্লাহি বারাকাতু বন্ধুরা কেমন আছেন বন্ধুরা আজ আপনাদের সামনে আমি একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় নিয়ে আসছি যার নাম হচ্ছে জাদু ও শয়তানি রোগের চিকিৎসা তবে ভিডিও শুরু করার আগে আমি আপনার কাছে দরখাস্ত রাখছি যে আপনারা দয়া করে আমার এই ইউটিউব চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করুন এই দেখুন নিচে লাল বাটন আছে অর্থাৎ সাবস্ক্রাইব করুন এবং লাইক বাটন ক্লিক করুন ঠিক আছে লাইক করুন আমার ভিডিওকে বন্ধুরা আমি আপনাদের এমন উপকার করতে চাচ্ছি যে উপকার কোথাও পাবেন না আর এমন বিস্তারিতভাবে কেউ বলবে না এসব কথা ঠিক আছে দেখুন আমি আপনাদের সামনে আজ এমন এমন রোগ নিয়ে কথা বলবো যেই রোগ দুরারোগ্য বেদি কোনো ডাক্তারের চিকিৎসায় ভালো হচ্ছে না বরং ওষুধ যত খায় তত রোগ বেড়ে যাচ্ছে এত বেড়ে যাচ্ছে তার কারণটা কি এই কারণগুলো কোথাও পাবেন না কারো কাছে পাবেন না একমাত্র আমার কাছে পাবেন আমি সমস্ত কারণ আপনাদেরকে এক এক করে বলবো যে সমস্ত রোগ চিকিৎসা করে ভালো হচ্ছে না ওষুধ খেলে রোগ বেড়ে যায় কমে না বরং বেড়ে যায় আর এক বাড়িতে একের পর এক রোগ লেগেই থাকে কারো রোগ ভালো হচ্ছে না জ্বর জ্বালা এই সেই কত রকমের কত কি তো এই সমস্ত রোগ আবার বালা মুসিবত তা আছে ঝগড়া ঝামেলা বাড়িতে ঝগড়া শেষ হচ্ছে না স্বামী স্ত্রীর সঙ্গে স্ত্রীর স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া লেগেই আছে বাপ বেটার সাথে বেটা বাপের সাথে মা বা বেটির মধ্যে ঝগড়া লেগে আছে এরকম অনেক রকমের অসুবিধা দেখতে পাই আমরা তো তা থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় কি আর এগুলো হয় কেন কেন এই সমস্ত ঝগড়া ঝামেলা হয় এই সমস্ত আমি আপনাদেরকে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব বন্ধু তার মূলে হয়েছে শয়তান তার মূলে শয়তান যেরকম ভাবে আমি একটা ঘটনা আপনাকে বলি রসুল্লাহ ইসলামের ঘটনা যুগের ঘটনা যখন মুসলমানরা মক্কা শরীফে ছিল তাদেরকে কাফেরা উৎপীড়ন শুরু করে দেয় এমন উৎপীড়ন শুরু করে দেয় যার ফলে আল্লাহ তাবরাক তালা হুকুম দেয় যে তোমরা এখান থেকে হিজরত করে মদিনায় চলে যাও ওখানে মদিনায় চলে যাও আল্লাহর হুকুমে সাহাবাই কেরাম এবং রসুল্লাহ সাল্লাম সবাই মদিনাতে আসে মক্কা থেকে মতি হিজরত করে আসে আসার পর হঠাৎ সবাই একটা মানে অজানা রোগে আক্রান্ত আক্রান্ত হয় এমন রোগ যে রোগ কখনোই ভালো হচ্ছে না যারা যারা এসেছে হিজরত করে সবাই রোগগ্রস্ত হয়ে গেছে তাদের তাদের মধ্যে যেরকম হজরত আবু বকর সিদ্দিক রতলাহু এবং বেলাল রতলাহু এমন রোগগ্রস্ত হয়ে পড়ে যে বিশাল ব্যাপার রসুল্লাহ ইসলাম চিন্তাগ্রস্ত হয়ে যায় এমন কেন হলো তখন রসুল্লাহ আসাম আল্লাহর কাছে দোয়া করেন হে আল্লাহ তারপর তালা আপনি এই মদিনার আবহাওয়াকে মক্কার আবহাওয়া থেকে অধিক উত্তম করে দিন মদিনার আবহাওয়াকে মক্কার আবহাওয়া থেকে অধিক উত্তম করে দিন আর এখানকার এই যে জ্বর জ্বালা এই সমস্ত দেখা দিচ্ছে সবার এই জ্বর জ্বালাকে এখান থেকে এখান থেকে তার ইয়ে জুফাই নিয়ে যান ঠিক আছে জুফাই নিয়ে যান মদিনার জ্বর জ্বালাকে মদিনার রোগকে এখান থেকে তাড়িয়ে নিয়ে চলে যান কোথায় জুফাই এ দোয়া যখন করেন রসুল ইসলাম তারপরের দিন রাতে রসুল ইসলাম স্বপ্নে দেখতে পান কি দেখতে পান যে একটা কালো একটা মহিলা লম্বা কালো তার চুল খোলা সে হা করে দাঁড়িয়ে আছে ঠিক আছে দাঁড়িয়ে আছে হা করে দাঁড়িয়ে আসছে তখন তিনি দেখতে পেলেন ওই মহিলা মদিনা থেকে হাঁটতে হাঁটতে জোফার দিকে চলে যাচ্ছে রসুল ইসলাম রাতে স্বপ্ন দেখলেন সকালে উঠে কি দেখলেন যে যাদের রোগ বালা ছিল জ্বর জ্বালা ছিল তারা সব তাদের সব রোগ বালা সঙ্গে সঙ্গে চলে গেছে যাদের এত রোগ এত রোগ আবহাওয়া স্থিতি মানে জ্বরের কারণে তিনি উঠতে পারতেন না তো তিনি সঙ্গে সঙ্গে সুস্থ হয়ে গেছে এবং সমস্ত সাহাবা সুস্থ হয়ে গেছিল সঙ্গে সঙ্গে তার কারণ কি এটা বাস্তবে রোগ নয় এটা মানে বাস্তবে রোগ ছিল না তার পিছনে এই ছিল জিন আসিবি রোগ এটা আসিবি রোগ ঠিক আছে এই আসিবের কারণে রোগ হয়েছিল মদিনাবাসী তো যখন এই জিনটা শয়তানটা এখান থেকে আল্লাহ তালা হটিয়ে দিয়েছেন কারণ রসুল ইসলাম আল্লাহ কাছে দোয়া করেছেন আল্লাহ তালা সে দোয়া কবুল করে এই শয়তানকে আল্লাহ তালা কি করলেন এখান থেকে দূর করে জুফাই তাড়িয়ে দিয়েছেন যখন সে এই মদিনা ত্যাগ করে তখন সঙ্গে সঙ্গে সবার রোগ অটোমেটিক ভালো হয়ে যায় অটোমেটিক ভালো হয়ে যায় তো বন্ধু আমাদের ঘরের মধ্যে অনেক অনেক শয়তান থাকে এমন শয়তান থাকে ওই শয়তানের কুপ্রভাবে বাড়িতে রোগগ্রস্ত হয় 
শয়তানের কুপ্রভাবে বাড়িতে ঝগড়া ঝামেলা সৃষ্টি হয় হ্যাঁ শয়তানের কুপ্রভাবে স্বামী স্ত্রীতে মৌল মালিন্য সৃষ্টি হয় বিচ্ছ সৃষ্টি হয় ঠিক আছে ওয়ালাইকুম সালাম তো এর মূলে হয়েছে শয়তান ঠিক আছে এর মূলে শয়তান এই শয়তানের কারণে এই রোগ হয় তো বন্ধু এই ঘটনা থেকে আপনি স্পষ্ট বুঝে গেছেন যে যে সমস্ত দোরারোগ্য বেদি ডাক্তারের চিকিৎসা করে ভালো হয় না বা ওষুধ খেয়ে খেলে কমে না বরং বেড়ে যায় তার মূলে আছে শয়তানি রোগ শয়তান তার পিছনে শয়তান আছে বুঝলেন তো আচ্ছা আমি আপনাদেরকে চিকিৎসা পরে বলবো চিকিৎসা পরে বলবো এখন আপ কথা শুনে যান আপনারা আর ভিডিও কিন্তু ভাই অসংখ্য ভিডিও তৈরি করব মানে একটা ভিডিও হবে না মনে মনে আজ ছয়টা হয়ে যেতে পারে আরও বেশি হইতে পারে ঠিক আছে তা আমি প্রতিবার ভিডিওকে পার্ট ওয়ান পার্ট টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স এমন করে পার্ট দিব ঠিক আছে আপনার সমস্ত ভিডিওগুলো দেখবেন আপনাদের উপকারের জন্য বলছি উপকারের জন্য বলছি এবং তার আমি বিধানও বলে দিব লাস্টে কি করতে হবে এই রোগ হলে আপনি কি করবেন কিভাবে তার চিকিৎসা সম্ভব আমি সব কিছু লাস্টে বলবো বিধানটা লাস্টে বলবো এখন শুনে যান কথা শুনে যান তেমনই ভাবে রসুল ইসলাম এক হাজিসার মধ্যে বলছেন কি বলছেন যখন সন্ধ্যা হবে সূর্য ডুবতে লাগবে তখন তোমরা কি করো তোমাদের মানে ছেলে সন্তানদেরকে সব জন্তু জানোয়ারকে নিজের বাড়িতে রেখে দাও আর ঘর থেকে বের হবে না তখন ছেলেদেরকে মানে কাউকে বের হতে দিবে না বাড়ি থেকে ঠিক আছে নিজের পরিবারের লোকদেরকে বাইরে বের হতে দিবেন না কেন এই জন্য যে ওই সময় শয়তান ছড়িয়ে পড়ে জিন্নার শয়তান ছড়িয়ে পড়ে আর তারা কি করে মানুষের ক্ষতি করে বিভিন্ন রোগ লাগিয়ে দিবে এমন রোগ লাগিয়ে দিবে জীবনও ভালো হইতে চাবে না ঠিক আছে এরকম ভালো দিনদার পরিষ্কার মুত্তা কি যিনি বেদাতে লিপ্ত নয় সেরেকে লিপ্ত নয় আল্লাহওয়ালা এবং ভালো আমল আছে অনেক এলএমের অধিকারী এমন যদি ভালো মানুষ পান তাহলে তিনি চিকিৎসা করলে ইনশাল্লাহ ভালো হয়ে যাবে আর তিনি কিছু বিধান বলে দিবে প্রথমে এরকম ব্যক্তি আপনাকে প্রথম বিধান কি দিবে যে পাঁচ অক্ত নামাজ পড়ো পাঁচ অক্ত নামাজ পড়ো আর হালাল খাও হারাম থেকে দূরে থাকো হিংসা বিদ্বেষ থেকে দূরে থাকো মানুষের ক্ষতি করা থেকে দূরে থাকো ঠিক আছে এবং সবাইকে ভালোবাসো যে পুরুষীকে ভালোবাসো পুরুষী খেতে পাচ্ছে কি পাচ্ছে না দেখো এরকম ভালো ভালো উপদেশ তিনি দিবেন এরকম যারা এরকম এবং তাবিজ কবজ কখনো ব্যবহার করবে না তারা কখন তাবিজ কবজ ব্যবহার করবে না ওরা কি করবে আল্লাহর কালাম কোরআন পরে ফু দিবে তার বরকতে আল্লাহ তারা সঙ্গে সঙ্গে ভালো করে দিবে রোগ সঙ্গে সঙ্গে রোগ ভালো হয়ে যাবে আর যারা আপনার তাবিজ দেবে এই দিবে সে এই তাবিজ দিলাম এটা পানিতে রেখে দাও পানিতে ওই পানিতে তুমি খাও এই করো সেই করো তা কখনো এতে রোগ ভালো হবে না বরং রোগ আরও বেড়ে যাবে তাবিজ কবজ নয় ইসলামের মধ্যে একমাত্র রসুল্লাম কি বিধান দিয়েছে যে যদি সকালবেলা থেকে এই দোয়াটা পরে বিসমিল হিলা দিল আইদুর মাস মিশাইল আরুদ আল্লাহ ইসলামী অহবা সামিল আলিফ তিনবার পর পরে তাহলে সন্ধ্যা পর্যন্ত তাকে কেউ কেন ক্ষতি করতে পারবে না কেউ ক্ষতি করতে পারবে না এত ইসলামের মধ্যে পড়ার বিধান আছে পড়তে হবে পড়লে উপকার পাওয়া যাবে এই জন্য অসংখ্য হাদিসের মধ্যে অসংখ্য দোয়া দরুদ আমরা দেখতে পাই এবং তার অনেক অসংখ্য ফজিলত রসুল ইসলাম বলছেন সে দোয়া দরুদের ফজিলত তাহলে এবার সে দোয়ার থেকে আমি ফজিলত কখন লাভ করব যদি আমি পাঠ করি তবে লাভ করব এবার আমি তো সেগুলোকে তাবিজ বানিয়ে গলাতে লটকি দিয়ে তাতে তাতে কি লাভ হবে কখন লাভ হবে না এই জন্য তাবিজের কোনো বিধান ইসলামের মধ্যে নেই এই সমস্ত বেদাতিরা জাহেলেরা এই সমস্ত তাবিজ কবজ কোথায় থেকে পেয়েছে আল্লাহ জানেন এদের এই সমস্ত বেদাতিরা এই সমস্ত তাবিজ কবজ ব্যবহার করে কিন্তু এটা কখন ইসলামী ইসলামিক নয় এটা অইসলামিক বরং ইসলামের মধ্যে কী বলা হয়েছে মান মোয়াল্লাকা তামিম মাতান ফাঁকাত আসর রাখা যে ব্যক্তি তাবিজ লটকাল আল্লাহ নবী সাল্লাম বসেন এ কথা আমি বলছি না যে ব্যক্তি তাবিজ লটকাবে গলাতে সে সেরেক করলো সে সেরেক করছে এত তাবিজ কবে আমাদের বিশ্বাস করা যাবে না একমাত্র দোয়া দরুদ যা হাদিস থেকে প্রমাণিত আল্লাহ রসুল্লাম বলছেন ওই সমস্ত দোয়া দরুদ আমাদেরকে কী করতে হবে সকাল সন্ধ্যা পাঠ করতে হবে তাহলে আমরা যাবতীয় অনিষ্ট থেকে রোগ থেকে শয়তান থেকে জিন থেকে আমরা কি করব নাজাত পাবো আমরা নাজাত পাবো ইনশাল্লাহ বন্ধু আমি কালকে যে কয়েকটা ভিডিও তৈরি করেছিলাম কালকে আমি নিজে রোগগ্রস্ত ছিলাম শয়তানি রোগ মানে নজর লেগেছিলাম আমার উপরে আর কি হ্যাঁ ইনশাল্লাহ আমি কি করছি আমি মানে ভিডিওগুলো তৈরি করার পর ওই অসুস্থ ভাব বিশাল অসুস্থ আমি থেকে মনে হচ্ছিল যে আমি এক গ্লাস পানির মধ্যে আমি কিছু কোরআনের সোরা পাঠ করছি পরে যখন আমি খেয়েছি আল্লাহ রহমতে আমার পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমার সব কেটে গেছে এখন দেখেন আমার মিজাজ ফুর ফুরে আছে কালকে তো মিজাজ ফুর ফুরে ছিল না আমার ঠিক আছে তো যাই হোক বন্ধু তো কথা হইল এই সন্ধ্যার সময় ছেলে সন্তানকে বাইরে বার করবেন না কিন্তু 
দুর্ভাগ্য আমাদের আমাদের ছেলে সন্তানরা সন্ধ্যার সময় বাড়ি থেকে বের হয়ে যায় আবার মেয়েগুলো সন্ধ্যার সময় যায় টিউশনি পড়তে হ্যাঁ এক তো হারাম টিউশনি পড়া এবার মেয়েদেরকে আয় বুড়ো মেয়ে উপযুক্ত মেয়ে ওরা পড়তে যাবে এরকম পর পুরুষের সামনে মানে মেয়ে পড়তে যায় তাদের সঙ্গে ছেলেরা পড়তে যায় পাশাপাশি বসে দেখা সাক্ষাৎ হয় কথাবার্তা বলে ও ওর দিকে তাকায় ওর দিকে তাকায় কত বড় হারাম কাজ কত বড় হারাম কাজ এটা কত বড় হারাম কাজ হ্যাঁ আবার একটা হারাম কাজ আবার কি সন্ধ্যার সময় যাচ্ছে পড়া পড়তে যাচ্ছে টিউশনি পড়তে যাচ্ছে তাহলে সয় তার ওদেরকে কেমন ভাবে আক্রমণ করবে বুঝতে পারছেন ঠিক আছে এত আপনারা সন্ধ্যার সময় আপনাদের মেয়েদেরকে টিউশনি পড়তে দিবেন না ঠিক আছে কখনো দিবেন না এ হারাম কাজ এটা তো বন্ধু আর এ তো আচ্ছা আর আরেকটা হাদিসের মধ্যে এসেছে রসুল ইসলাম বলছেন যখন মানুষ জন্মগ্রহণ করে তখন কি করে সহায়তা তাকে স্পর্শ করে দেয় যার ফলে সে কান্না করতে শুরু করে কান্না করতে শুরু করে ঠিক আছে তো একমাত্র পৃথিবীর মধ্যে দুটো মানুষ এমন ছিল যাদেরকে সহায়তা স্পর্শ করতে পারেনি তাদের মধ্যে এক এক নম্বর হচ্ছে কি আমর বিন ইয়াসির আল তালহ হ্যাঁ আমর বিন ইয়াসির আল তালহ তিনি তাকে সহায়তা স্পর্শ করতে পারেনি আর হচ্ছে ইসলা ইসলামকে হ্যাঁ ইসলা ইসলামকে সহায়তা স্পর্শ করতে পারেনি এই দুজন এবং আমাদের নবী মোহাম্মদ সাল্লামকে তো অবশ্যই সহায়তা স্পর্শ করতে পারেনি এটা তো আমাদের বিশ্বাস একশো পার্সেন্ট যদিও এ সম্পর্কে হাদিস নাই কিন্তু আমাদের একশো পার্সেন্ট না কেন আল্লাহ তাবরাক তালা তিনার সব থেকে প্রিয় রাসুল আল্লাহ তালা কি শয়তান থেকে তিনাকে বাঁচাবেন না অবশ্যই বাঁচাবেন অবশ্যই বাঁচেন তো এই তিনজন ব্যতীত পৃথিবীতে যত মানুষ জন্মগ্রহণ করছে সবাইকে শয়তান স্পর্শ করছে যার ফলে এবার শয়তান স্পর্শ করার অর্থ কি শয়তান যখন স্পর্শ করবে তখন শয়তান তাদের পিছনে লেগে থাকবে তাদেরকে ক্ষতি করার চেষ্টা করবে বিপদ আপদে ফেলার চেষ্টা করবে ঠিক আছে আর যাদেরকে শয়তান স্পর্শ করতে পারেনি শয়তান তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না জীবনে তো আল্লাহ রসুল্লাম একটা গ্যারান্টি দিয়েছেন যে ব্যক্তি বিয়ে করবে বিয়ে করার পর অনেক মানুষ বিয়ে করার পর স্বামী মানে বাসর রাতে কি করে তারা বিভিন্ন গল্প গুজবে লিপ্ত হয় আমোদ প্রমোদে লিপ্ত হয় কিন্তু যে ইসলাম যে বিধান দিয়েছে ওই সময় সে বিধান দিয়েছে বিধান তারা মানছে না সেই বিধানটা কি আল্লাহ রসুল্লাম বলছেন যে ব্যক্তি বাসর রাতে স্ত্রীর এই চুলের এই সামনের চুলের চুলে ধরে এ দোয়াটা পড়বে আল্লাহ মাই নিয়ে আসা লোকা খাই রাহা ও খাইরা মা জাবাল তাহা আলাই বাউজুবিকে আমি সারি হা অমি সারি মা জাবাল তাহা আলাই এই দোয়াটা যে ব্যক্তি পড়বে চিরদিন চিরদিন তার স্ত্রী তার বাধ্য হয়ে থাকবে চিরদিন তার স্ত্রী তার বাধ্য হয়ে থাকবে এবং তার স্বামী স্ত্রীর মধ্যে কোনো দিন ঝগড়া ঝামেলা হবে না এই দোয়াটা পড়লে এই দোয়াটার বর করতে আল্লাহ তালা কি করবে তাদের মধ্যে মহাবত ভালোবাসা ঢেলে দিবেন এবং তাদেরকে সমস্ত ক্ষতি থেকে রক্ষা করবেন এবং শয়তান তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না এই দোয়াটা পড়লে ঠিক আছে এই দোয়াটা যদি পড়েন আর একটা গ্যারান্টি আল্লাহ রসুল্লাম কি দিয়েছেন যদি স্বামী স্ত্রী সহবাস করার আগে এই দোয়াটা পড়ে তাহলে তাদের পেটে যে সন্তান আসবে সে সন্তানকে শয়তান কোনো ক্ষতি করতে পারবে না সে দোয়াটা কি বিসমিল্লাহ আল্লাহ মা জানবি শয়তানা ও জানবি শয়তানা মা রাজাকতানা ঠিক আছে এই দোয়াটা বিসমিল্লাহ আল্লাহ মা জানবি না শয়তানা ও জানবি শয়তানা মা রাজাকতানা এই দোয়াটা যে ব্যক্তি পড়বে তো এই দোয়াটা পড়ার পর সহবাস করার ফলে কি হয় যদি তাদের সন্তান আসে আল্লাহ সন্তান দেয় তা ওই সন্তান কে আল্লাহ তালা কি করবে শয়তানের হাত থেকে রক্ষা করবে তার মানে ওই শয়তানকে মানে ওই সন্তানকে শয়তান কোনো ক্ষতি করতে পারবে না যতদিন বেঁচে থাকবে কোনো রোগ লাগাতে পারবে না কোনো হ্যাঁ জাদু তারপরে জাদু খাটবে না কেউ জাদু করলে জাদু খাটবে না হ্যাঁ এবং কোনো বালা মসি মধ্যে কেউ শয়তান তাকে ফেলতে পারবে না তো এটা রসুল সাহেবের মানে গ্যারান্টি আল্লাহ রসুল্লাম এই কথা বলেছেন এত অবশ্যই এত বন্ধুরা যে যত আপনার রোগ বালা আছে খারাপ রোগ এগুলো শয়তান লাগায় তো যা এই দোয়া যারা পাঠ করবে তাদের সন্তানকে শয়তান এভাবে রোগ লাগাইতে পারবে না ঠিক আছে বন্ধু তো ভিডিওটা অনেক ভিডিও অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে আমি ভিডিওটা শেষ করে দিচ্ছি বন্ধু তো আপনারা এই প্রথম ভিডিও থেকে অবশ্যই বুঝতে পারছেন যে শয়তানের কত শক্তি এবং সে কত প্রভাব তার মানুষকে ক্ষতি করার পিছনে 
মানুষের ক্ষতি করার পিছনে মানুষের রোগ রোগ বালা লাগানোর পিছনে শয়তানের বিরাট বিরাট একটা ভূমিকা রয়েছে ঠিক আছে বন্ধু তো ঠিক আছে আমি দ্বিতীয় ভিডিওতে আরো বিস্তারিত আলোচনা করব এই ভিডিও আমি এখন শেষ করে দিচ্ছি অনেক পনেরো মিনিট হয়ে গেছে ভিডিওটা তো আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ রাখছি আমার ভিডিওকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং লাইক করবেন এবং এই ভিডিওকে আপনার বেশি বেশি করে লাইক দেবেন ঠিক আছে বন্ধু রাখছি তাহলে সামনে ভিডিও দেখার জন্য প্রস্তুত হন এই প্রথম ভিডিও শেষ এবার দ্বিতীয় ভিডিও শুরু করব নাম জাদু ও শয়তানি রোগের চিকিৎসা